so uh, from today onwards we are uh, studying our pharmacology again we will see the antibacterial drugs initially from pharmacology point of view and later on we will uh, see same chapters whatever is important for medicine chemistry each and everything is not possible today whatever will be important that will be okay so we will start our pharmacology again and uh, we will see the antibacterial drugs okay we will in today's lecture we will try to cover the classification of antibacterial drugs at least your sulfonamides and quinolone antibiotics then again tomorrow at the same time we will join for penicillins and cephalosporins so we will try to finish whatever we can okay so first of all what do you mean by antibiotics what are the antibiotics so they are, these are nothing but the chemicals uh, secreted or chemicals produced by micro microorganism okay and they are capable they are having property or they are capable capable of inhibiting the growth of another microorganism or destroying the other microorganism in very dilute amount that is nothing but the antibiotic so antibiotic kya hota hai ki antibiotic is any substance that is produced by microorganism themselves to protect themselves against the other pathogenic organism मतलब ये एंटीबायोटिक एक्चुअली माइक्रोबियल माइक्रोब्स है वही बनाते हैं जो दूसरे माइक्रोब्स से उनको खतरा हो उसके लिए वो बनाते हैं सो इट इज अ केमिकल सिस्टम प्रोड्यूस बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैविंग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ इनहिबिटिंग और डिस्ट्रॉइंग अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन वेरी डाइल्यूशन इन हाई डाइल्यूशन दैट इज एंटीबायोटिक सो यू शुड नो व्हाट हु इज द फादर ऑफ केमोथेरेपी सो एंटीबायोटिक्स दे आर समटाइम्स एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स दे वाज फॉर्मर्ली नोन एज अ केमोथेरेपीटिक एजेंट but now chemotherapy is only used for the treatment of cancer so father of chemotherapy previously the chemotherapy was the term for antibiotics antibacterial treatment father of chemotherapy paul enrich paul enrich is the father of chemotherapy okay iske pehle ka era kya tha uske baad ka era kya hai wo uska pura detail mein book mein diya hai lekin i think uh, that is not much important but you should know who is the father of chemotherapy that is paul enrich okay he was get he was awarded with the nobel prize in 1909 then after that there was a one another milestone in the antibiotic era so sir alexander fleming was discovered the antibody that is penicillin he was found the penicillin <coughs> he was observed, observed the growth uh, growth of peni, uh, penicillin mold and around that there was a zone of inhibition so he found that there is there might be some chemical which is secreted by your uh, penicillium notatum that is a fungus and uh, the chemical he found that it was a penicillin okay so the penicillin's antibiotic was discovered by alexander fleming and father of chemotherapy is nothing but the paul enrich now there are two terms bactericidal drug and bacteriostatic drug so bactericidal means what anything any any antibiotic or any chemical that can destroy the organism microorganism taken internally So that is nothing but the bactericidal means any antibiotic that can kill the bacteria that is a bactericidal okay now another term is bacteriostatic so those chemical or antibiotic which can cannot kill the microorganism but they will prevent the growth of microorganism yahan pe kya bactericidal matlab wo bacteria ko destroy kar dega maar dega theek hai antibiotic bacteriostatic means bacteriostatic means kya yahan pe sirf uska growth jo uska multiplication hai wo inhibit karega या फिर उसका ग्रोथ प्रिवेंट करेगा सो बैक्टीरियाइडल मीन्स एंटीबायोटिक दैट कैन डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म और किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जांपल पेनिसिलिन बैक्टीरियोस्टैटिक मीन्स दोस एंटीबायोटिक्स व्हिच विल इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर एग्जांपल सल्फर ड्रग्स तो रिमेंबर सल्फर ड्रग्स आर बैक्टीरियोस्टैटिक नॉट बैक्टीरियोसाइड दे कैन आस्क सम टाइम क्वेश्चन आइडेंटिफाई फॉलोइंग वन ऑफ फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक लाइक दैट सो यू हैव टू रिमेंबर दिस there are different targets on which microbial antimicrobial drugs can act on different steps of bacteria bacteria ko destroy karne ke kitne targets hote hai ki kahan kahan pe aap bacteria ko harm kar sakte ho kahan kahan pe kuch matlab kahan ba kahan ka kahan kahan pe aap uh, us uski taag ada sakte ho wo hai aapka first is cell wall so you can target the cell wall of bacteria okay then cytoplasmic membrane, membrane of bacteria then ribosomes ribosomes for protein synthesis okay ribosomes for protein synthesis then uh, okay then rna molecules of microbes in whole which is involved in the transcription aapko malum hai what is central dogma of life dna will be 
DNA, DNA will produce its copies by replication that is known as a replication and we have seen the process of replication in the biochemistry what are the different enzymes involved so what is DNA polymerase what is your uh, topoisomerase 1 2 we have seen that okay so those are the targets again so you can kill the microorganism by harming its cell wall then harming its cytoplasmic mem membrane by interfering with the protein synthesis it is ribosome then RNA of molecule rep, you can prevent the transcription by inhibiting the enzymes involved in the transcription you can you, even you can inhibit all kind of enzy enzymes that are involved in the various replication transcription and translation so these are the targets in very short so you have to you just find any class of antibiotic they will act either on cell wall either on cytoplasmic membrane or they can act on ribosomes RNA or DNA polymerase uh, reverse transcriptase then uh, <coughs> then protein synthesis inhibition then uh, uh, DNA or RNA faulty synthesis or they will cause leakage of cell content that is cytoplasmic membrane then uh, DNA gyrase inhibitors they will prevent the uh, post transcriptional modification they got DNA this is replication okay DNA banta hai to wo, as it is DNA jo bana hai as it is DNA use nahi hota wo uske baad mein post transcriptional modification hota hai कि उसमें कुछ टेल ऐड करना है उसमें कुछ कॉइलिंग करना है उसमें ये रहता है तो उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन उसको भी आप अपेंड कर सकते हो उसको भी आप अपेंड करते हैं सो दीज आर द फ्यू टारगेट्स फॉर एंटीबायोटिक्स सो वी कैन सी हियर देयर इज वन डायग्राम सो कंसीडर दिस इज अ बैक्टीरियल सेल दिस इज अ बैक्टीरियल सेल दिस स्क्वायर एंड इन दैट यू हैव दिस डीएनए यू हैव दिस एमआरएनए हियर इज हियर एमआरएनए दीज आर द राइबोसोम्स राइबोसोम 30s 50s ribosome 30s and then these are the side these are the cytoplasmic membrane and the so let's see one by one so there are multiple targets for antibiotics wahan pe bahut sare targets hote hai ki antibiotic ke liye to antibiotic uske basis pe hi antibiotic ko classification hai kind of drug which will affect the metabolism of bacteria so metabolic reaction stop karne wale kaun se drugs hai so folate synthesis inhibitors folate synthesis inhibitors Folate synthesis inhibitors, जो है so these are nothing but the sulfonamides and methotrexate. So what will they do? They will, they will, uh, they will uh, create a fault in the metabolism of your folic acid. Okay? जैसे यहाँ पे दिखाया है यहाँ पे. So papa, para-amino-butyric acid will be converted into dihydrofolic acid. Dihydrofolic acid will be converted into tetrahydrofolic acid. Now this tetrahydrofolic acid will be incorporated in the, which is the essential requirement for many metabolic states. So, tetrahydrofolic acid. So, that formation of tetrahydrofolic acid will be prevented by this drug. That is sulfonamides and methotrexate. All the all kind of sulfonamides, including trimethoprim and all that. It is another target for drugs. That is a microbial cell wall. Microbial cell wall synthesis inhibition. Microbial cell wall synthesis inhibition. So, the antibiotics or drugs involved in the category of penicillin, cephalosporin, glycopeptides, and phosphomycin, bacitracin, and alpososacin. Al Alaposacin. So these are the drugs which will inhibit the cell wall. You have to properly add karna padega. Folate synthesis inhibitor ko nahi. Sulfonamides hai, methotrexate hai. Microbial cell synthesis inhibitor ko nahi. So you have to add penicillin, cephalosporin, glycopeptides, phosphomycin, bacitracin and Alaposacin. Alaposacin. Yeh sab hai. Uske baad mein next, 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 is a, next target is a yeh dekho. RNA dependent DNA polymerase inhibition. RNA dependent DNA polymerase. So another target RNA dependent DNA polymerase. That is nothing but that is in by this your rifampicin. Then RNA RNA is RNA synthesis inhibitor by anasomycin. Anasomycin will inhibit RNA synthesis. Then protein synthesis in, is inhibited by different antibiotics like that they will uh, antibiotic will either inhibit the 30s ribosome or they will either bind 30s or 50s ribosome and inhibit the protein synthesis. For example, your tetracycline, ammonium glycosides. Macrolides, lincomycins, then oxazolin dance. Another target for antibiotics is the DNA gyrase inhibitor. DNA gyrase. So DNA gyrase is, is the enzyme. It is also known as topoisomerase. There are two types, one, two, three. Topoisomerase. So that enzyme is involved in the supercoiling and remodeling of your DNA after DNA replication. Replication one is the DNA coiling over the time. So post post transcriptional modification. Uske over attack kare. For example. Quinolin antibiotics and coumarin, uh, coumarin So these will inhibit the DNA gyrase. 
then again lipid membrane synthesis inhibition cell wall synthesis inhibition okay so they, that is done by lipopeptides lipopeptides or peptide antibodies so this is the overview of your mechanism of various antibodies so we are going to see all the classes so here classification of antibody this part is very important it is very important see classification of antibodies antibodies are classified in the different way there are different way to classify the antibodies so depending upon the active active against type of marker group kaun se microorganism ke liye wo active hai to uske basis pe us ko classify karte hai depending upon the mechanism of action unka mechanism of action kya hai uske basis pe bhi usko classify karte hai spectrum of activity ठीक है उसके बेसिस पे भी उसको क्लासीफाई कर दे नैरो स्पेक्ट्रम वाइड स्पेक्ट्रम एक्सेट्रा एक्सेट्रा केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी उसको क्लासीफाई कर सकते हैं देयर आर डिफरेंट वे टू क्लासीफाई द एंटीबायोटिक्स ओके सो फर्स्ट क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिव एक्टिव अगेंस्ट टाइप ऑफ मार्कर सो मींस दैट इज डिपेंडिंग अपॉन द एक्टिविटी अगेंस्ट द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स दैट मींस दे दीस एंटीबायोटिक्स विल बी एक्टिव अगेंस्ट ओनली बैक्टीरिया so antibacterial antibodies like penicillin ammonia glycosides macrolides antifungal antibiotics means those uh, those drugs will be only active in the fung and those drug will be active against the fungus only jo fungus hota hai uske against me for example gliseofulbin ampotericin b and ketoconazole there are lot of examples but i have mentioned only few then antiviral antibodies means antiviral antibodies means these antibodies will be effective against the only virus so virus ke against jo effective hai usko antiviral antibiotics for example amantadine zidobudine then antiprotozoal jo protozoa hota hai protozoa mein protozoal infection ke wajah se jo diarrhea wagaire ya fir other disease jo hota hai jaise usme use karte hai antiprotozoal antibiotic like chloroquine pyrimethamine metronidazole diloxanine fluoride then anthelmintics anthelmintics means those antibiotics which will git germs for example metronidazole albendazole di diethyl carbamazepin citrate then parenteral palmitoid ye sab hai anthelmintics so depending upon the mechanism of action mechanism of action ke upar depend karta hai ki kaun sa class hai ki har ek class ka mechanism alag alag hota hai first depending upon the mechanism of action antibodies are classified as cell wall synthesis inhibitors सेल वाल सिंथेसिस इनिबिशन वो एंटीबायोटिक क्या करेंगे सेल वाल को इनिबिट करेंगे सेल वाल सिंथेसिस जो है बैक्टीरियल सेल वाल सिंथेसिस उसको इनिबिट करेंगे फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन सेपोलोस्पोरिन साइक्लो साइक्लोसेरिन वेंकोमाइसिन एंड बेसिट्रासिन सो दीस आर द क्लासेस ऑफ एंटीबायोटिक दैट कैन दैट दैट प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल दैट दैट इज द इनिबिट द फॉर्मेशन ऑफ सेल वाल ठीक है पेनिसिलिन सेपोलोस्पोरिन तो याद रहते सबको साइक्लोस्पोरिन साइक्लोसेरिन याद कर लो वेंकोमाइसिन याद करो और बेसिटेसिन याद करो वेंकोमाइसिन एंड बेसिटेसिन दे आर द एंटी वाइक एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स इसके ऊपर कभी-कभी मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन भी आता है आपको या फिर डायरेक्ट भी आ सकता है तो देन सेकंड क्लास इज द सेल मेम्ब्रेन लीकेज कॉजिंग सो हम सम एंटीबायोटिक कॉजेस लीकेज टू द सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को लीकेज करेंगे मतलब पोर करेंगे उसमें पोर होने के बाद क्या होता है अंदर का कंटेंट सेल सेल के अंदर का जो कंटेंट है साइटोप्लाज्म में वो बाहर आ जाएगा तो सेल बैक्टीरिया मर जाएगा सो सेल मेम्ब्रेन लीकेज कॉजिंग एंटीबायोटिक्स लाइक फर्स्ट पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स लाइक पॉलीमिक्सिन एंड पोलिस्टीन ओके देन सेकंड वन इज अ पॉलीइन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स पॉलीइन एंटीबायोटिक्स मींस एम्पोटेरिसिन बी एंड निस्टेटिन दीस आर द पॉलीइन टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स यहां पे बोल्ड में करना चाहिए आपको पॉलीइन एंटीबायोटिक्स एंड एम्पोटेरिसिन बी एंड निस्टेटिन ये पॉलीइन होता है और पॉलीपेप्टाइड कौन सा पॉलीमिक्सिन एंड पोलिस्टीन दे विल कॉज अ लीकेज टू द सेल मेम्ब्रेन द नेक्स्ट क्लास इज इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस सो tetracyclines clomiphenicol macrolide antibiotics lindamycin linazolid these drugs will cause inhibition of protein synthesis of bacteria so they will inhibit the bacterial protein synthesis yaad rakho next is a misreading of dna code and affecting the permeability so ammonia glycosides like streptomycin tetracyclines gentamicin there are lot of drugs in the ammonia glycosides only i have mentioned few so ammonia glycosides will cause misreading of dna dna code and there will be faulty synthesis of protein then next is the dna gyrase inhibitor so fluoroquinones fluoroquinolones so jo bhi fluoroquinolones hai they are nothing but the dna gyrase inhibitor okay like ciproplasin norplasin topra uh, ciproplasin norplasin naldic acid then oplazacin moxiplazacin plefloxacin both are used then interfering with the dna function so ripampicin metronidazole they will interfere with the dna function 
interfere with the DNA synthesis like a cyclovir zidovudine. So a cyclovir zidovudine is an antiviral drug. They will prevent the synthesis of DNA virus. Prevent the synthesis of DNA in the DNA virus. जो RNA virus है उसमें कोई useful नहीं है. Interfere with the intermediate metabolism. There are few antibodies which can prevent the metabolic, which can inhibit the metabolic pathways of bacteria. अगर उसका metabolic path inhibit किया तो वो जिंदा नहीं रहता. For example, sulfonamides, trimethoprim, ethambidol. These drugs will inhibit the metabolism of bacteria. Now next is depending upon the chemical structure, antibiotics are classified as following. So depending upon the chemical structure, जो chemical structure होता है उसका उसके बेसिस पे कैसे करेंगे तो फर्स्ट है आपका सल्फोनामाइड्स एंड रिलेटेड ड्रग्स एंड रिलेटेड ड्रग्स ठीक है उसमें क्या आएगा सब सल्फोनामाइड्स जैसे सल्फर डायजीन एंड अदर सल्फोनाइड्स सो देर आर लॉट ऑफ सल्फोनाइड्स अराउंड 50 60 तक जाते सब नहीं सल्फर डॉक्सीन सल्फर मेथोजोल सल्फर डायजीन सल्फर सिटामाइड बहुत सारे सल्फर डायजीन एंड अदर देन डैप्सोन आल्सो कम्स अंडर द सल्फोनामाइड्स देन पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड पीएएस it is also comes under the sulfonamides. So these are the sulfonamides. They will have a sulfonamidal group in the structure. Then next one is the diaminopyridine derivative. Diaminopyridine derivative. Here you can focus on the mouse on the mouse. Diaminopyridine derivative. For example, trimethoprim and pyrimethamine. So these are the two drugs. Then quinolones. Quinolone, I have told you, nilidixic acid, norplogosine, ciproplogosine, gatiplogosine, moxiplogosine, O-plopsisin, then beta-lactam antibiotics. In case of beta-lactam, both penicillins and cephalopodins are there, monobactams are there, carbobactams are there. So, penicillins, in penicillin also there are a lot of the hundreds of drugs available in penicillin. Cephalosporin again, same, hundreds of drugs available. Then there are few drugs from monobactam category and carbopenum category. But all these categories belong to beta-lactam antibiotics. Because they have beta-lactam ring in their structure. Here they will have quinoline ring in their structure. Here they have the amino paridine ring structure. Sulfamido group, amino sulfonic acid. The next one is the tetracycline. Here oxytetracycline, doxycycline, doxycycline, oxytetracycline, tetracycline. There are few drugs in the tetracycline category also. The next one is a nitrobenzene derivative. So your chloromphenicol comes under this category. Is a nitrobenzene derivative. कभी कभी इसका ये क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि एक बार पूछा था उन्होंने नाइट्रोबेंजिन डेरिवेटिव कौन है दैट इज अ क्लोरोमिनिकोल इसका सब ये इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वन इज अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ओके सो फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोमाइसिन जेंटामाइसिन अमिकासिन नियोमाइसिन दीस आर द अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स देन नेक्स्ट वन इज अ मैक्रोलाइड्स मैक्रोमिस मैक्रोमिस लार्ज लाइड मिस लैक्टोन so these macrolide antibiotics will have large lactone ring in their structure and they are nothing but the erythromycin, clarithromycin, azithromycin, roxithromycin and there are other fuels then lincosamide, lincosamide in this case lincomycin and clindamycin these are the fuels then next one is glycopeptide antibiotic so here in glycopeptide you have to use vancomycin and tcoplanin then next one is oxazolidine dion so in this structure there will be oxazolidine dion for example linazolidine Polypeptide antibiotics, polymyxin B, colistine, bacitracin, thyrothrysin, and nitrofuran derivative like nitrofurantoin, furazolidine, nitroimidazole derivative like metronidazole, tinidazole, anti-anthelmetic drugs, metronidazole, tinidazole. Then next one is nicotinic acid derivative, isoniazide, parisinamide, then ethionamide. Actually these are anti-overcular drugs. These drugs are used in tuberculosis. They are also considered as antibiotics. Then next one is polyene antibiotics. So for example, nistatin, amphotericin B, then azole derivative like myconazole, ketoconazole, fluconazole. These are the antifungal anti then miscellaneous like rifampine, step, uh, then spectinomycin, ethambutol, cycloserine, thiastazone, and clofazamine. So there are numerous classes of antibiotics. Yeah, I have 18 DA, but in every book, I have given a lot of तो आप देख सकते हो तकरीबन 20-22 क्लासेस हैं एंटीबायोटिक्स तो आपका क्लासिफिकेशन आपको आपको याद ही करना पड़ेगा मतलब हर एक क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्ट्रम डिपेंडिंग अपॉन द डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो एटलीस्ट आपको ये करना पड़ेगा एंटीबायोटिक क्लासिफिकेशन डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल स्ट्रक्चर डिपेंडिंग अपॉन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी 
So these three classifications you have to do by hand. Therapeutic index of antibiotic and adverse effect. So antibiotics, जो भी है, जितने भी antibiotics हैं, उसमें दो type के antibiotic हैं. एक तो narrow therapeutic, एक तो high मतलब narrow therapeutic या फिर लाइट therapeutic window और low therapeutic. Adverse reactions. So antibiotics are classified according to the or no sorry, antibiotics may be having high therapeutic index or may having may be have low therapeutic index. जो high therapeutic index antibiotic है, उनका example क्या है? Penicillin, Cephalosporin, Macrolide antibiotics. So these antibiotics they have a high therapeutic window and they have high safety. उसमें क्या है? There is well established safety safety of use of drug regarding this. Penicillin, Cephalosporin, Macrolide उसका safety established है अच्छा सा मतलब उनका monitoring की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. Only so penicillin का क्या है कभी-कभी किसमें anaphylaxis हो जाता है otherwise बाकी कुछ नहीं. So they are the high therapeutic index antibiotic. Penicillin, Cephalosporin and Macrolide. Then low therapeutic index antibiotic. So for example in this class there are three. Ammonoglycosides, Tetracyclines and Chloramphenicol. Why they are low therapeutic index? And again in, in addition to having low therapeutic index they have certain adverse effects also. So Ammonoglycosides will have adverse effects like they will damage your 8th cranial nerve. Aapka jo sunne ke liye jo nerve hai, cochlear nerve. So they will, they will damage it. So you will be deep. आपको deepness होगा. Auto toxicity बोलते हैं. Auto toxicity. So amino glycosides भी लिया हो. Auto toxicity. Then kidney toxicity. Tetracyclines भी लिया हो. Kidney damage, liver damage, teratogenicity and anti-anabolic effect. आपको यहाँ पे सब कुछ समझने का time भी है. समझा समझाया होता है anti-anabolic effect. ठीक है. Chrome phenicol will cause bone marrow depression. So bone marrow depression होगा. तो बहुत सारा complication होता है. जैसे जो blood से लिया हो. प्रोड्यूस नहीं होगी जैसे आप प्लास्टिक एनीमिया होता है इसका एक एडवर्स से बेटे ये प्लास्टिक एनीमिया है डेट इस बिकॉज़ ऑफ बोन मारो डिप्रेशन दिस आर द लो थेरेपेटिक इंडेक्स दर अमानक लोकोसाइड टेट्रासाइक्लिन्स एंड क्लोन पेनिकोल वेरी लो थेरेपेटिक इंडेक्स दर उससे भी कम थेरेपेटिक Auto toxicity and kidney damage, hearing loss, then amputation B, kidney damage, bone marrow depression, then neurological damage. So you have to remember which one is a high therapeutic index antibiotic, which is one is low, which one is very low therapeutic index. So antibiotics they are nothing but they are used to prevent the or prevent the prevent the infection or to cure the infection. जितने भी infectious bacteria होते हैं उनके उनके तो prevent करने के लिए किया जाता है antibiotic prevent करने के लिए मतलब prophylaxis. So if you want to prevent infection after post surgery कि आपका surgery हो चुका है यार उसको infection नहीं होने देना आपको antibody use कर दे मतलब आपको कुछ infection नहीं है अभी लेकिन देना पड़ता है क्योंकि to prevent to prevent is nothing but the prophylaxis and to treat means मतलब already जो infection है उसको remove करना और उसको kill करना that is the treatment so during prophylaxis and treatment what happens so the microbe microbe develop resistant to the antibody कि Normally, ideally, the antibiotic and microbes are the infection that is killed. But what happens is that due to there are numerous reasons behind the development of resistance to the antibiotics. What happens is that when penicillin came to the penicillin, most of the penicillin was so effective that both of the bacteria were effective. Gram negative, gram positive. Then they developed resistance to the antibiotic. Bacteria will develop resistance to the particular एंटीबायोटिक और बाद में वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक लिया तो भी मरता नहीं रेजिस्टेंस डेवलप बाय डिफरेंट टाइप रेजिस्टेंस डेवलप बाय डिफरेंट मैकेनिज्म रेजिस्टेंस डेवलप बाय आइडर म्यूटेशन म्यूटेशन होता है उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है बैक्टीरिया का उसमें म्यूटेशन होता है और ऐसा जेनेटिक मटेरियल बनाता है वो कि वो डैमेज ना हो जाए रेजिस्टेंस डेवलप बाय म्यूटेशन और जीन ट्रांसफर टू द एंटी माइक्रोबियल फिर उनको म्यूटेशंस होगा या फिर उनका जीन ट्रांसफर होगा मतलब जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है उससे जीन दूसरे बैक्टीरिया को जाएगा ओके सो म्यूटेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स थे सिंगल स्टेप म्यूटेशन होता है मल्टी स्टेप म्यूटेशन होता है सिंगल स्टेप म्यूटेशन मतलब सिंगल जीन में अगर म्यूटेशन हो गया दैट इज नोन एज सिंगल स्टेप म्यूटेशन एंड दिस इज वेरी कॉमन कॉमन रीजन फॉर दिस इज वेरी कॉमन रीजन फॉर डेवलपमेंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंट टू द बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए मैक्सिमम कौन रिस्पॉन्सिबल है Single step mutation. Then multi step mutation. ये देखो example. Single gene mutation resistant. Example Enterococcus develop resistant to the streptomycin. Then E. coli, Staphylococcus, or is ये भी 
they will get resistant to the they develop resistance to the trypampicin trypampin to e coli co or uh, staphylococcus aureus ye jo hai ye repumping the pumping joint divide hai uske liye resistant dikha rahi matlab pehle marte ya abhi nahi mar uske baad enterococcus jo hai enterococcus pehle marta tha streptomycin se abhi nahi mar raha kyun resistant develop ho gaya kaise single step mutation ka example bhi ek baar puchha hai thing multi step mutation so this single step mutation is mostly responsible for the most of the antimicrobial रेजिस्टेंस जो एंटीबैक्टीरियल एंटी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स है जो एंटीबायोटिक है उसका जो रेजिस्टेंस हो रहा है वो मेजरली बिकॉज ऑफ सिंगल स्टेप म्यूटेशन एंड मल्टी स्टेप म्यूटेशन नंबर ऑफ जीन्स मॉडिफिकेशन व्हिच विल डिक्रीज द सेंसिटिविटी टू एंटीबायोटिक फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस टू द इरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन एंड क्लोरोफिनिकॉल डेवलप्ड बाय मेनी ऑर्गेनिज्म इन दिस मैनर सो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं मल्टी स्टेप म्यूटेशन होता है उसमें और वो रेजिस्टेंट कर दे किसको एंटीबॉडीज को फॉर एग्जांपल रेजिथ्रोमाइसिन को टेट्रासाइक्लिन को क्लोम्पनिकॉल को दो दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज दे आर आल्सो गॉट रेजिस्टेंट टू द फ्यू माइक्रोबियल बाय मल्टी स्टेप म्यूटेशन ट्रांसफर ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे ट्रांसफर होगा एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया को एक बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है मान लीजिए कि पेटी प्लेट है पेटी प्लेट में आपका एक बैक्टीरिया है वो बैक्टीरिया रेजिस्टेंट है तो दूसरे बैक्टीरिया को कैसे जाएगा वो रेजिस्टेंस so transfer of anti micro uh, anti microbial resistance that is done by conjugation multiple drug uh, conjugation and transduction and then transformation so actually if you want to read more about this you can read from books so multiple uh, conjugation is responsible for multi drug resistance so both are as it is it is observed in the uh, tuberculosis treatment so some tubercular a lot of tubercular tuberculosis infection is resistant to the multi drug therapy because of this conjugation and transduction staphylococcus aureus develop resistance by transduction then pneumococci and neisseria gonorrhoeae develop resistance by transformation okay to ye hota hai usme kya hai antibiotic there are two type of antibiotic narrow spectrum and wide spectrum jo antibiotic bahut hi kam range mein bacteria marta hai matlab uh, for example penicillin so they are only effective against the gram positive bacteria तो ग्राम पॉजिटिव जितने भी फैक्टर होंगे होंगे वो मर जाएंगे उनसे बट ग्राम नेगेटिव ना मरेंगे बाकी का कोका नहीं मरेंगे सो एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इज पर्टिकुलर एंटीबायोटिक इज इफेक्टिव अगेंस्ट अ नैरो रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन इट इज कॉल्ड एज अ इट इज कॉल्ड एज अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड इफ एनी एंटीबायोटिक इज एबल टू डिस्ट्रॉय और किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन इट इज कॉल्ड एज अ वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सो नैरो स्पेक्ट्रम का क्या एग्जाम्पल है पेनिसिलिन सेपलोसफोरिन वाइड स्पेक्ट्रम का क्या है आपका वाइड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक फॉर एग्जाम्पल टेट्रासाइक्लिन अमाइनोग्लाइकोसाइड्स दीज आर द वाइड स्पेक्ट्रम क्लोमफेनिकॉल दीज आर द वाइड स्पेक्ट्रम तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम हम आपका ट्रिटी के बेसिस पे भी डिफाइन कर देते हैं क्लासिफिकेशन नाउ सुपर इन्फेक्शन सुपर इन्फेक्शन इज द टर्म यू शुड नो अबाउट इट वट इज सुपर इन्फेक्शन सुपर इन्फेक्शन मीन्स वॉट अपियरेंस ऑफ न्यू इन्फेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ एंटी माइक्रोबेल थेरेपी because of the destruction of microbial flora of or natural defense of the body and complete suppression of microbial flora of the body has a higher or greater chance to develop development of super infection hota hai ki whenever you are on the treatment of antibacterial drugs antibacterial drug to ye nahi define karenge na unko ye malum nahi hota ki kaun se useful bacteria hai kaun se harmful hai to apne apne har ek ke body ke andar gut hota hai aapka jo git hota hai उसका जो लोअर एंड होता है वहां पे ना माइक्रोबियल फ्लोरा होता है नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ योर बॉडी सो देर आर सर्टन बैक्टीरिया विच आर नॉट हार्मफुल विच आर नॉट इन्फेक्शियस बट दे हैव दे हैव रोल इन द सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट विटामिन एग्जांपल विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन द इंटेस्टाइन एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर द सिंथेसाइज्ड इन द जीआईटी सो दोस काइंड ऑफ बैक्टीरिया व्हिच आर हेल्पफुल व्हिच आर यूजफुल फॉर योर बॉडी so whenever you take antibiotic so infection obviously infection will die infectious bacteria will be killed but along with that also your normal bacterial flora of your gut that will also be destroyed now because of that you will get deficiency of vitamin and because of destruction of that bacterial flora so your body becomes susceptible for the infection for infection matlab kya ki aapka man lijiye ki aapka ek infection hua hai aapne treatment liya antibiotic ka वो आपने ट्रीटमेंट इसलिए लिया कि आपका इन्फेक्शन क्लियर हो जाए लेकिन हुआ ये कि वो इन्फेक्शन तो क्लियर हो गया लेकिन आपके बॉडी के जो यूजफुल बैक्टीरिया थे वो भी मर गए 
उसकी वजह से क्या हुआ आपकी इम्यूनिटी लो गई लो इम्यूनिटी हो गई और आपको फिर से इन्फेक्शन हुआ दैट इज नोन एज अ सुपर इन्फेक्शन सो अपियरेंस ऑफ न्यू इन्फेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल थेरेपी इज नोन एज अ सुपर इन्फेक्शन वट इज हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन आर ऑल्सो देर तो हॉस्पिटल में आप ठीक होने के लिए जाते हो वहां से इन्फेक्शन लेके आते हो तो नया बैक्टीरिया आया है सुपर बग सुपर बग नाम का एक बैक्टीरिया आया है के अगेंस्ट में कोई भी एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं वो अगर हो गया तो एंटीबायोटिक कौन सी भी एंटीबायोटिक तो वो किल नहीं होता इसी फर्स्ट द सल्फोनामाइड स्ट्रक्स फ्रॉम फार्माकोलॉजी पॉइंट ऑफ दैट कोई लेक्चर विल सी मेजला केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ सल्फोनामाइड्स दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर फॉर सल्फोनामाइड्स ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है इट इज अ स्ट्रक्चरल मोइटी ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि यहां पे देखो प्यारा अमाइनो सल्फा सल्फोनामिडो ग्रुप है ये सोटू एन एच टू सल्फोनामिडो ग्रुप ये आपका प्यारा अमाइनो ग्रुप बीच में बेंजीनिंग सो पैरा अमाइनो सल्फोनामिडो तो ऑल द सल्फोनामाइड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ दिस स्ट्रक्चर इससे ही आपका सल्फोनामाइड्स बनेगा सो so, n1 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड्स n4 सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड यहां पे आपका r ग्रुप आ जाएगा यहां पे n डैश इज टू निकल जाएगा ये 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 नहीं चलेगा बाद में उसका नहीं होगा ऑन द साइड चेन एंटीबायोटिक्स इज नेम्ड फिर उसको यहां पे सब्स्टिट्यूशन होते हैं अमाइनो ग्रुप सल्फोनामिडो ग्रुप सो एक्चुअली दिस स्ट्रक्चर इज लुक्स लाइक अ पैरा अमाइनो बेंजीक एसिड ये देखो पैरा अमाइनो बस यहां पे COOH आ गया क्या चाहिए COOH हो गया आपका पैरा अमाइनो बेंजीक एसिड पैरा अमाइनो बेंजीक एसिड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ योर बैक्टीरिया ठीक है ये इतना अभी अभी इतना याद रखो बाद में जब मैकेनिज्म आएगा तो मैं सल्फोनामाइड्स दे आर एंटी माइक्रोबियल ड्रग कंटेनिंग सल्फाम सल्फोनामिडो ग्रुप सल्फोनामिडो ग्रुप ग्रुप ऑफ एंटीबैक्टीरियल एज वेल एज नॉन एंटीबैक्टीरियल मतलब सल्फोनामाइड्स में क्या है कि कुछ ड्रग्स हैं कि एंटीबैक्टीरियल है तो कुछ नॉन एंटीबैक्टीरियल है उसका नॉन एंटीबैक्टीरियल इज बी फॉर एग्जांपल फ्यू सल्फोनामाइड्स आर एंटी डायबिटिक डायबिटिक एंड एंटी कन्वर्जेंट डायबिटिक में आपको आपने देखा होगा जो भी आपका एज आई डायबिटिक सेट है थायज आई डायबिटिक्स सो ऑल दे आर डेरिवेटिव ऑफ सल्फोनामाइड्स एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स आर आल्सो फ्यू एंटी कन्वर्जेंट ड्रग्स आर आल्सो सल्फोनामाइड्स यानी कि एनहाइड्रेशन इफेक्ट एसिटाजोलामाइड so acetazolamide is a derivative of sulfonamide anti diabetic drugs are also so, but in this chapter we will see only anti microbial drug now what is the history of how this sulfonamide was discovered there is one dye known as a protonsil red ek dye tha ek color coloring dye tha protonsil red okay so the dye structure as we have the dye is having structure sulfamido crisonidin crisonidin sulfamido crisonidin is its a chemical name on protonsil red there is one dye whose chemical name is sulfamido so nidin so it was broken down in, into the body the sulfamide which is responsible for the antibacterial activity matlab ye dye diya ye discover kaise hua to ye dye accidentally ingest kiya ek infection ho gaya tha usko accidentally ingest kiya to wo infection clear ho gaya uska to baad mein jisse par karke pata chala ye dye aapke body mein jaake break hota hai metabolize hota hai और एक मोइटी रिलीज होता है एक स्ट्रक्चर रिलीज होता है दैट इज अल्फा सल्फोनामाइड फानिलामाइड ठीक है फानिलामाइड रिलीज होता है प्रोटॉन से तो या याद रखो आप सेल इज अ टाई व्हिच इज अ प्रो ड्रग फॉर सल्फोनामाइड लॉट ऑफ सिंथेटिक मॉलिक्यूल केम इन पिक्चर ठीक है बाद में बहुत सारे मॉलिक्यूल आ गए इसका केमिस्ट्री थोड़ा ही देखना है आपने कोई आप फार्माकोलॉजी देखिए फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फा ड्रग्स ओके सो डिपेंडिंग अपॉन द यूज क्लासिफिकेशन ऑफ सल्फा ड्रग्स so sulfur drugs used for systemic infection sulfur drug used for gid infection sulfur drug used for topical infection systemic infection matlab kya they are given by they are given for the treatment of systemic infection agar aapko blood mein infection hua hai isme kya hai for systemic infection short acting intermediate intermediate acting and long acting long acting ye three classes hai short acting intermediate acting and long acting iske upar question aata jata hai which are the short acting which are the long acting which are the intermediate principal short acting sulfa diazine is a short acting sulfa dimidine is a short acting sulfa cetamide is a short acting sulfa methizol sulfa dimidine sulfa diazine sulfa cetamide and sulfa methizol yaad rakho out of this sulfa cetamide is used in ocular infection aankh mein jo infection hota hai uske liye use karte sulfa diazine is used in the topical burn therapy intermediate acting for example sulfa methoxazole sulfa methoxazole intermediate acting bar mein question pucha long acting ke bar mein question pucha which are long acting sulfa methoxy par sulfa methoxy predazine then sulfa dimethoxine then sulfadoxine 
सल्फर डॉक्सिन के बारे में क्वेश्चन पूछा था सल्फर डॉक्सिन इज अ लॉन्ग एक्टिंग सल्फोमाइड ठीक है ये इंपॉर्टेंट है देन सेकंड क्लास ड्रग यूज्ड फॉर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इंफेक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस एग्जांपल सल्फासिलिसिन अल्सरेटिव कोलाइटिस मतलब आपका जो कोलन है कोलन नॉर्मली जब आप डिफेक्शन करते हो टॉयलेट में बाथरूम में जाते हो तो क्या होता है कभी कभी हार्ट हार्ट स्टोन की वजह से क्या होता है वहां पे अल्सरेशन होता है कहां पे आपके इंटेस्टाइन को दैट इज नोन एज अ अल्सरेटिव कोलाइटिस ओके सल्फासिलिसिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट बिकॉज इट विल एक्ट लोकली इन द एरिया सल्फासिलिसिन टॉपिकल सल्फर ड्रग्स फॉर एग्जांपल मेफेनाइड सिल्वर सल्फाटाइजिन पर्टिकुलरली दिस सिल्वर सल्फाटाइजिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बर्न थेरेपी सिल्वर सल्फाटाइजिन आजकल नहीं कि ना हमारे हम जब थे मतलब ये सल्फाटाइजिन का क्रीम भी आता है माइट भी आता अभी भी आता है नहीं आता मतलब सल्फासिटामाइड इज यूज्ड इन द आई इंफेक्शन इट इज अ ऑक्युलर यूज्ड फॉर ऑक्युलर इंफेक्शन सल्फर दिस मेफेनाइड ये जो मेफेनाइड है इट इज नॉट अ सल्फर ड्रग ट्रू सल्फर ड्रग इस नक्शे थोड़ा सा अलग होता है सो मेफेनाइड इज नॉट कंसीडर्ड एज अ ट्रू सल्फर ड्रग विल से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सल्फोनामाइड्स इनहिबिट द एंजाइम फोलिक एसिड सिंथेटेज सल्फोनामाइड्स इनहिबिट द बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेटेज एंजाइम नाउ दिस एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फोलिक एसिड इन द बैक्टीरिया व्हिच कन्वर्ट दिस फोलिक एसिड सिंथेसिस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड टू द फोलिक एसिड ठीक है पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड का फोलिक एसिड में कन्वर्जन होता है बैक्टीरिया में कौन करता है फोलिक एसिड सिंथेटेज तो जो भी आपने सल्फोनामाइड ड्रग है वो क्या करेंगे पॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे तो इसका कन्वर्जन पापा का कन्वर्जन नहीं होगा पॉलिक एसिड में देख बाद में वो पॉलिक एसिड कन्वर्ट होता है डाइहाइड्रोपॉलिक एसिड में कन्वर्जन होता है टेट्राहाइड्रोपॉलिक एसिड में हमें वो इनकॉर्पोरेट होता है इनहिबिशन ऑफ दिस एंजाइम रिजल्ट इन द डिफिशिएंसी ऑफ पॉलिक एसिड बैक्टीरिया व्हिच कॉजेस इंजरी टू द बैक्टीरियल सेल एंड इंजर्ड और डिसरप्टेड बैक्टीरियल सेल कैन बी इजीली फैगोसाइटिसाइज्ड बाय आवर नेचुरल डिफेंस जो भी नेचुरली फैगोसाइटिक सेल है वो अगर उसमें डैमेज देखो तो दो टीम में अगर अच्छे और एक टीम एक टीम का है इंजर्ड है एक टीम के बहुत सारे प्लेयर इंजर्ड है तो कौन मैच जीतेगा ऑब्वियसली जो अच्छी है वो सो जो इंजर्ड प्लेयर इंजर्ड बैक्टीरियल सेल और फैगोसाइ डैमेज बैक्टीरियल सेल विल बी इजीली फैगोसाइटिसाइज बाय आवर डिफेंस सो दैट्स हाउ दिस कोनोवाइड्स विल एक्ट कोनोवाइड ड्रग बैक्टीरियोस्टैटिक याद रखो यहाँ पे दे विल प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया दे विल नॉट किल द बैक्टीरिया सल्फर ड्रग्स आर इन इफेक्टिव इन प्रेजेंस ऑफ पस पस मालूम है आपको जो होता है आपका पस फॉर्मेशन पस फॉर्मेशन अगर हो गया उसमें तो सल्फर ड्रग उसमें इन इफेक्टिव सल्फर ड्रग्स आर इन इफेक्टिव इन द पस एंड टिश्यू ब्रेक डाउन प्रोडक्ट हायर अमाउंट ऑफ पावर क्या होता है वो जो पस होता है आपका जो येलो येलो निकलता है ना आपके फूड में से that yellow yellow liquid is nothing but the pus okay? yellow liquid is a rich in the para amino benzoic acid or para amino butyric acid so that's why amides will be ineffective in case of presence of pus or tissue background because aap ek side pe papa ko inhibit kar rahe ho polyg acid to ek side pe inhibit kar rahe ho ek side pe aap papa ka supply kar rahe ho to usme kya hoga enzyme will be induced so this is known as a woods fields theory woods fields theory sulfur drugs are ineffective in presence of pus or tissue tissue breakdown and it was called as a woods fields theory ya the wood wood fields the theory of mechanism of drug mechanism of sulfur drug is not applicable to the mefenide ye jo mefenide hai it is not a true sulfur drug that's why theory of mechanism of action of sulfur drug is not applicable to mefenide then sulfonamide resistance किसको है स्प्यू बैक्टीरिया गोट डेवलप टू द रेजिस्टेंट टू सल्फोनाइड सो स्टेफेलो कोका है स्टेप्टो कोका है निमो कोका है मेनजो कोका है गोनो कोका है ई कोला है कैन एक्वायर रेजिस्टेंट टू द सल्फोनाइड सो कोकस फिकेलिस टू द सल्फोनाइड रिडक्स स्टेफेलो कोका है स्टेप्टो कोका है निमो कोका है मेनजो कोका है गोनो कोका है कोला है दे कैन एक्वायर रेजिस्टेंस मोस्ट ऑफ द देम आर नाउ एक गोट आर एक्वायर रेजिस्टेंस एंड नाउ इट इज सल्फर ड्रग्स आर नो मोर यूज आपको दिया है सिलेबस में पढ़ना पड़ेगा कोकस पिकेलिस ये भी रेजिस्टेंट है इट इज अ रेजिस्टेंट टू द सल्फोनोमाइड स्टेप्टोकोकस पिकेलिस फार्माकोलॉजिकल एक्शंस ऑफ योर सल्फोनोमाइड्स सो दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक मेनली एंड दे आर दे कैन बी बैक्टीरियोसाइडल इन अ हायर कंसंट्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी कौन से कौन से इसमें इफेक्टिव है 
they are effective against the gram positive and gram negative microorganisms like certain chlamydia species, streptococci, pneumococci, meningococci, gonococci, Sodium bacillus anthracis, hemophilus species, also active in, in case of malarial parasite. Sulfonamides, malarial parasite may be thought about active, sulfadoxin, particularly sulfadoxin, they are it is effective in the against the malarial parasite also. This is the spectrum of it. This is the same thing. 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 Absorption, distribution, metabolism, and elimination of sulfur drug. So most of the, these drugs are absorbed from the small intestine. Percent these activities of sulfur drugs bound to the lagma protein, mainly albumin. Albumin is bound to the baby person. The bound sulfur amide is much less bacteriostatic activity. It prolongs the activity of sulfur amide. The bound is the albumin. Hold up free. So that's why it is it, the, the bound drug is not available to inhibit the growth of bacteria. So they are they will not have activity. So the bound sulfonamide has a less bacteriostatic activity and also prolongs the action of sulfonamides. This action of prolonged as the please new one. Early proton bound drugs are not effective in treatment of acute infection. So, you have acute infection over here. So, highly protein bound antibiotics is not effective. Nahi. So, they are metabolized in the liver. Sulfonamides are metabolized in the liver. Major pathway for biotransformation of sulfur drug is astylation. So sulfur drugs are metabolized by phase second metabolism known as astylation. Phase first be with oxidation astylation. Sulfur drugs and major pathway by biotransformation of sulfur drug is nothing but the astylation of nitrogen to para amino group. Jo para amino group dikha hai tamane, wo aapne astylation hoga. So, depending upon the capacity of individual. Student races hote, say Negroes, American, Indians, Asians. Depending upon the capacity, people or patient may be classified as a slow astylators or rapid astylators. Astylation fast hota hai, usko balenge rapid astylators. So hota hai, usko balenge slow astylators. Rapid astylators of sulfur drugs are around 62 to 90%. So are 40. Now this is important part. Astylated form of sulfur drugs, they are Effective. Dilated form of sulfur drugs are ineffective. The toxic potential of parenteral. That means, the metabolism of the acetylated metabolite is biologically inactive. But it is toxic. Certain acetylated form are poorly soluble in the acetic urine. What is it? The acetylated metabolite is not soluble in the acetic urine. In the acetic urine, it is not soluble in the acetic urine. It is insoluble. Insoluble is what it is being deposited in the acid. For that, your sulfonamides will have a crystal urea as an adverse effect. Urea as an adverse effect of the sulfonamides. Why is it? Because of acetylation of that metabolite. After acetylation, the metabolite is being used. They are poorly soluble in the urea. That's why they used to crystallize. They used to get crystallized over there. And the deposition of that crystal is nothing but the crystal urea. This is crystal urea. Now, the solubility of that acetylated metabolite can be increased in the alkalization of urine. Alkalizer, systemic alkalizers, systemic alkalizer, ammonium chloride, systemic alkalizer. So, what will happen after that? What will happen after the urine? It will go to the basic side. The basic side will go to the basic side. The basic side will go to the crystal deposit. It will be dissolved or nickel. Crystal urea the adverse effect of your sulfonamides that can be prevented by alkalization of urine. Remember, what are the adverse effects of your sulfonamides? So, I am not taking each and individual drug. Every drug can be taken. So, allergy fever. This is what you take. Drug fever, skin rash, eosinophilia, increased level of eosinophils, rarely exfoliative dermatitis. You have to skin on your skin. You have to skin on your exfoliative dermatitis. Then Stevenson-Johnson syndrome. This is very important. This is very important question. So Stevenson-Johnson syndrome is an adverse effect of your sulfonamides. So severe dermatitis of multi-form. Different form of dermatitis will happen. Dermal infection will happen. Associated with widespread lesion. It will happen to you. It will happen to you. Associated with widespread lesion on the skin and mucous membrane. Occurs with the long-acting sulfonamides. And that is nothing but the Stevenson-Johnson syndrome. The Stevenson-Johnson syndrome is caused by sulfonamides. Again, Stevenson-Johnson syndrome is caused by variety of drugs. For example, 